ഗൈസ് വെൽക്കം ടു ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസി ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് സെഞ്ചുറിനി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിലെ കുരുന്തൊട്ടി വളവിലാണ് ഇവിടെ വേറെ ആൾത്താമസം ഒന്നുമില്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു വനം തന്നെയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുന്നത് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അവിടേക്ക് വണ്ടിയൊന്നും അധികം പോകത്തില്ല സോ വണ്ടി കുറച്ചിടം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നടന്ന് വേണം ഈ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ പോകാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാനുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഒരു വാച്ചർ ചേട്ടനും ഉണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയ അനിലേട്ടനും പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും പിന്നെ നമ്മുടെ ക്രൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ല സോ ഇറ്റ്സ് വെരി സൈലൻറ്റ് പ്ലേസ് ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് ഞാനിവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം പുറത്തിരുന്ന് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ നടക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീൽ തോന്നിയപ്പോൾ നമ്മുടെ വാച്ചർ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഡൗട്ട് രീതിയിൽ വാച്ചർ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അത് ചിലപ്പോൾ വല്ല കടുവയോ പുലിയോ ആയിരിക്കും അത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് പേടിച്ചു ഞാനപ്പോൾ തന്നെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങി വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങി രാവിലെ എണീറ്റ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ ഹായ് പറയണം പിന്നെ ഈ കാടൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച ഞാനിവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ സംശയം ഓൾമോസ്റ്റ് ശരിയായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഇതേപോലെ കടുവയുടെ നടന്നു പോയ കാൽപ്പാടുകൾ കാണാൻ പറ്റി എനിക്ക് ആ വാച്ചർ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ നമ്മൾ സംശയിച്ചാൽ കറക്റ്റാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഈ വഴി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതേ പക്ഷേ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു കുറച്ച് വേളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ പറയുന്നതിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയതായിരിക്കും ഐ ഡോ എനി വേ ഇറ്റ്സ് വെരി സ്കേരി പ്ലേസ് ആണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു വനത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ അറിയാനും പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ഞാൻ ഈ വാച്ചർ ചേട്ടനോടും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ചേട്ടനോടും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എനി വേസ് ഇത് എത്രത്തോളം ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഫീൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇവിടെ വന്നാലേ ശരിക്കുമുള്ള ഈ വനം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പം അറിയാണ്ട് തന്നെ അറിയാണ്ടെന്നല്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല എന്താ മൃഗങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മൃഗം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇടയ്ക്കാണ് അവിടെ മരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അണ്ണാൻ അതായത് മലയണ്ണാൻ എന്നല്ല അതിന് പറയുന്നത് മലയണ്ണാനെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിനെ കാരണം ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നാലേ ഒരുപാട് ആനിമൽസിനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആകും എന്നറിയത്തില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹോപ്പിംഗ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് സേഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പം ഇതാണ് അനിലേട്ടൻ അനിലേട്ടനെ ശരിക്കും തപ്പി പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ഈ വലിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനൊക്കെ ഈ വനമൊക്കെ കാണുമ്പം അവർക്ക് നാട്ടിൽ പോകുന്നൊരു ഫീലാണല്ലോ അപ്പോൾ അല്ലേട്ട ഫുള്ള് ഓടി നടന്ന് എന്താ പറയുന്നത് ഓരോ പക്ഷികളുടെ ഫോട്ടോസും പിന്നെ അല്ലാണ്ട് കിട്ടുന്ന നിറയെ സ്പീഷീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അല്ലേട്ട കൂടുതൽ നമുക്ക് എനിക്ക് അറിയണം പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മളിപ്പം വന്നു എനിക്ക് നിൽക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഇപ്പോൾ അല്ലേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ശരിക്കും നമ്മൾ പാട് കണ്ടു കടുവയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ഈ വനത്തിലുള്ളത് തന്നെയാണോ കടുവയുണ്ട് പുലിയുണ്ട് കാട്ടുപോത്ത് ആന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉള്ളൊരു പിന്നെ കാട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അധികം ആൾക്കാരൊന്നും നടക്കാത്ത ജീപ്പ് പോവായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ആന അടക്കമുള്ള ജീവികൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നടക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ തെളിഞ്ഞ വഴി കൂടി ആയിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതൽ തടസ്സമില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വരാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം ഈ നമുക്ക് വളരെ ദൂരം തന്നെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധ കാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ ശബ്ദവും മണവും എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം അവർ നമ്മളെ കണ്ട എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞു മാറി പോകലാണ് മനുഷ്യനെ ശരിക്കും എല്ലാ ജീവികൾക്കും പേടിയാണുള്ളത് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും അത് അറ്റാക്ക് അതിന്റെ കുഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു
ഞാൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ സ്വയം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് കാടിനോട് എന്താണ് ഇത്ര താല്പര്യം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കാട്ടിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു അൻപതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു റിസോർട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചാൽ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ പോയി താമസിക്കുന്നതിനേക്കാളും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പരിമിതമായിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ വെള്ളം ശുദ്ധമായ വായു ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം നമ്മൾ കാട്ടിനകത്ത് പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്താണ് അവിടുന്ന് എവിടെ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം അത് ഒഴുകി വരുന്നതല്ല കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ള വെള്ളം മണ്ണിനടിയിൽ കൂടി പാറയിൽ കൂടി അരിച്ച് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അതുകൊണ്ടാണ് ആ അത്രയും തെളിഞ്ഞ വെള്ളം അത്രയും ക്ലിയർ ആണ് ആ പാറയിൽ കൂടി അരിച്ച് വരുന്ന ഏറ്റവും പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം പിന്നെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ഇത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചു ഈ പാറയിൽ കിടന്ന് തന്നെ ഇത് ഫിൽറ്റർ അല്ല പാറയുടെ അകത്ത് കൂടി എന്താ പറയുക ഒലിച്ച് വരുന്ന വെള്ളമാണ് പാറയുടെ അകത്ത് കൂടി അരിച്ചിറങ്ങുന്ന വെള്ളമാണ് അതാണ് അത്രയും ശുദ്ധമായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ അത് അത് മാത്രമല്ല അതിലൊത്തിരി ഈ മിനറൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് ഔഷധ ചെടികളും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വേരിലൊക്കെ തട്ടി തടഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ബാക്ക് സൈഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവയറിൻ്റെ ഇതാണ് ആ അതെ അതെ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഡാമിൻ്റെ ഭാഗമാണ് റിസർവയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് കൂടി തന്നെ പോകണം പ്രത്യേകിച്ച് വഴിയില്ല വഴി ഉണ്ടാക്കി പോകേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഇവിടെ മനോഹരമായ ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വേനൽക്കാലത്താണെങ്കിൽ ഡാമിലെ വെള്ളം കുറേ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ പുൽത്തകളി ആയി കഴിയുമ്പോൾ കൂട്ടമായിട്ട് ആനയും കടുവയും എല്ലാം ആന ആനയും കാട്ടുപോത്തൊക്കെ കൂട്ടായിട്ട് വരും ചിലപ്പോൾ അതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കടുവകളും കാണാറുണ്ട് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഇവിടുത്തെ കാറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഭയങ്കര കാറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ കാറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേക രീതി ഭയങ്കര പ്രത്യേക സൗണ്ടാണ് അത് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം കാറ്റ് വരാനുള്ളൊരു പ്രധാന കാരണം സാധാരണ കാറ്റെപ്പോഴും ഈ ഒത്തിരി വലിയ വൃക്ഷങ്ങളുള്ളപ്പോൾ തടഞ്ഞിട്ട് കാറ്റിൻ്റെ വേഗത കുറയും അപ്പോൾ കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി കുറയുമ്പോൾ ശബ്ദവും സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറയും ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രം കൂടുതൽ കാറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ഇത്രയും കാറ്റില്ല ഇവിടെ മാത്രം കാറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യേണ്ട കാരണം ഈ ഡാം ഉള്ളതും ഡാമിൻ്റെ ഓപ്പൺ ഏരിയയിൽ കൂടി കാറ്റ് ഒരുപാട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള വൃക്ഷങ്ങളിലേക്കും ആ കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ശബ്ദം കൂടുതൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ആ കാറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ാണ് അത് ചെങ്കുറിഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരം ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നതാണ് ആ മരം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ മരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളവർ ചെങ്കുറിഞ്ഞിക്ക് ചെന്തുരുണി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ചെന്തുരുണിയാണ് പിന്നെ ചെന്തുരുണി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ചെന്തുരുണി ചെന്തുരുണി മരം ഈ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് വേണേൽ കാണാം കുറച്ച് നടക്കേണ്ടി വരും കാണാം പിന്നെ ചെന്തുരുണിയുടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ലോകത്തിലെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏക വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറി ചെന്തുരുണി മാത്രമാണ് അത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം അതെ അതെ അല്ലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പേടി തോന്നിയ ഒരു സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാട്ടിൽ പോയി കുടുങ്ങിപ്പോയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാട്ടിൽ പോയി ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നിന്ന് പോയി ബാക്കിൽ ആന വരുവോ അല്ലെങ്കിൽ പുലിക്കിന് ചാടുവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആന ആന ഓടിച്ചു ആന ഓടിച്ച ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് ഗോപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാച്ചറാണ് എന്നെ ആ സമയത്ത് പുള്ളിയുടെ ജീവൻ പണയം വെച്ച് പുള്ളിയുടെ പുറത്ത് കയറ്റി എന്നെ പൊക്കി വിട്ടിട്ട് മരത്തിൻ്റെ ജില്ലയിൽ പിടിച്ച് എനിക്ക് കയറി ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഗോപാൽ മരത്തിൻ്റെ താഴെ നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആന വന്ന് കുറേ ഒരു 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 ആറടി ഓളം അടുത്ത് ആന വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഗോപാലിന് മരത്തിൽ കയറാനുള്ള സ്പേസ് കിട്ടിയില്ല ഗോപാലിന് ഒരു ആദിവാസി ഉപാധിപ്പെട്ട ആളാണ് അപ്പം പുള്ളി അന്ന് ചെയ്തത് ഒരു മരക്കമ്പ് എടുത്തിട്ട് ഉണങ്ങിയ മരത്തിൻ്റെ കമ്പെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ടക് 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 ടക്ക് എന്ന് ആനയുടെ കണ്ണിൽ നോക്കി കൊട്ടിക്കൊണ്ട് ആനയുടെ കണ്ണിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നു അപ്പോൾ ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് ആന നിന്ന് ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആന ഞാൻ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലിരുന്ന് കാണുകയാണ് ആന സാധാരണ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ഇതിലാകുമ്പോൾ ചെവിയൊന്നും ആട്ടാതെ നിന്നിട്ടാണ് അപ്
ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഈ നാടൻ വിഭവം കിട്ടുന്ന ഓക്കെ സോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസി ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സന്ദീപ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനാണ് ചേട്ടനാണ് ഇവിടെ എല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്നതും കുക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഈ സന്ദീപ് ചേട്ടൻ അധികം അങ്ങനെ സംസാരിക്കത്തൊന്നും ഇല്ല അത് പുലിയുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് പുലി പതുങ്ങുന്ന എന്തിനാണ് കുതിക്കാൻ ആ എന്ന് പറയുന്ന ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ് കുതിക്കാൻ അതെ അതായത് ഇനിയിപ്പോ സന്ദീപ് ചേട്ടൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുക്കിംഗ് അങ്ങ് ആരംഭിക്കണം അപ്പൊ എന്റെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഒന്നും ചോദിക്കണം ഞാൻ എല്ലാം കുക്ക് ചെയ്ത് തരാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഈ ഡിഷിന്റെ പേരെന്താണ് ഡിഷിന്റെ പേര് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നുമില്ല അത് സാധനം കുടുങ്ങി അതായത് ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിക്കാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കാരണം കാട്ടില് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ ചേട്ടാ അല്ല ഞാൻ ഇതിന് എന്ത് പേരിടും എന്നാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് കാരണം ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ പേര് ഇതുവരെ ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിഷിന് എന്തായാലും പേരില്ല പക്ഷെ ഇതിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണുള്ളത് ചിക്കൻ പിന്നെ സവാള ഗരം മസാല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഓക്കെ തേങ്ങ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അപ്പൊ പച്ചമുളക് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ താരം ഏഹ് അതുകൊണ്ട് പച്ചമുളകിന്റെ മുളകിന്റെ മോയും ചിക്കന്റെ ചീ കൂടിട്ട് അങ്ങ് മോച്ചി എന്നിട്ടല്ലോ കാട്ടിലെ മോച്ചി കാട്ടിലെ മോച്ചി അയ്യോ സുഗൈസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കാട്ടിലെ മോച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം ഡിഷാണ് ഈ ഡിഷിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ട് പിന്നെ സവോളയുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കുത്തിയിരുന്ന തേങ്ങയുണ്ട് പച്ചമുളകുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി ഉണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന മഞ്ഞപ്പൊടിയുണ്ട് എണ്ണയുണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് കടുകുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഇല്ല ഗ്യാസ് ഇല്ല ആകെയുള്ളതാ ഈ അയ്യോ അതൊക്കെ പോയി അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെലപ്പോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചട്ടി ചൂടായി ഇനി ഈ ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്ന ചട്ടിയിലേക്ക് നമ്മള് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്തേരം ഒഴിക്കണം ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു അതിലേക്ക് നമ്മള് കടുക് ഇട്ടു അങ്ങനെ ആ കടുക് പൊട്ടി ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ കൊത്തും കൂടെ നമ്മള് ഇട്ടു യെസ് ഇളക്കിക്കോ തേങ്ങ ഒന്ന് കൊറച്ച് മൂക്കണം അല്ലെ ഇവിടെ എത്ര വർഷമായി ആറു വർഷം ആറു വർഷമായോ എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഈ ഒരു കാട്ടിൽ എന്താണ് സാധാരണ പറ്റുന്ന അനുഭവം കാരണം ഈ സിറ്റിന്ന് വരുന്ന നമുക്ക് ആകെ അറിയുന്ന കാട്ടില് മൗഗളി താർസം തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരുണ്ടാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ ബാലു കരടി 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 അല്ല സാധാ കരടി സാധാ കരടി എന്ത് ഈസി ആയിട്ടല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലും പൂച്ചയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നതിലേക്ക് പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഇനി ചേർക്കുന്നത് മുളകും ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തില്ലേ ഇനി കരടിയുടെ കഥ പറയാലോ ചേട്ടൻ പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കുക്കിംഗ് ചെയ്യണം ഈ കൊച്ചിന് കഥയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആ കരടിന് എന്തായിരുന്നു കഥ ചേട്ടാ കരടി കരടി ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ കാട്ടിനകത്ത് കൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മരത്തിന്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളവിടെ വീട് ഒരു നാല് പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് പിന്നെ നമ്മള് എന്നിട്ട് വന്നു പിന്നെ കത്തിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കമ്പൊക്കെ വെട്ടി പെട്ടെന്ന് വന്നോ എനിക്ക് വന്നു നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് അവിടെ കുറെ ഒരു അരമണിക്കൂർ അവിടെ കരടിയുടെ അടുത്ത് പൈറ്റൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സവോള ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ കരടിയുടെ കഥയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനത് വിട്ടുപോയി പറയാം അപ്പൊ ഇതുവരെ ഇപ്പൊ പ്രോസസ് എന്താ വെച്ചാൽ എണ്ണ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കടുക ഇട്ടു അതിനുശേഷം നമ്മള് അരിഞ്ഞ് കൊത്തി അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ പച്ചമുളക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഇട്ടു അതിനുശേഷം സവോള ഇട്ടു ആ അപ്പൊ കരടി എന്നിട്ട് പിന്നെ കരടി പോയോ കരടി രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണോ ശീലായതുക
ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാ ഈ കളേഴ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ഈ മുളകൊക്കെ ഇവിടുത്തെ മുളകാണോ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആന ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു വെള്ളം കുടിക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ട എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഞാൻ വീട് കിട്ടോ തലവേറ്റി ചിലപ്പോ എനിക്ക് അതൊക്കെ പറയുമ്പോ മാത്രമേ ഭയങ്കര ധൈര്യമുള്ളൂ ഉപ്പിടാ സമയം അല്ലെ നമ്മുടെ മറ്റേ മല്ലിപ്പൊടിയും ഗരം മസാല പൗഡർ ആണോ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒക്കെ അളവ് കുറച്ച് മതിയോ കുറച്ച് മതി മഞ്ഞപ്പൊടി ഗരം മസാല ചെറിയൊരു സ്പൂൺ എന്നിട്ട് ഇനി ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കിണ്ടി അങ്ങ് എടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് മറ്റേ ഇങ്ങനെ പീസ് പീസ് ആക്കി വെച്ചേക്കുവല്ലേ ആ ആഡ് ചെയ്തോ യെസ് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്തു നീ ഒന്നും ഇല്ല ഇടാൻ അപ്പൊ എന്തായാലും സന്ദീപേട്ട നമ്മുടെ ചിക്കന്റെ ഐറ്റം റെഡി ആയി അല്ലേ എന്തായിരുന്നു നിന്റെ പേര് മുളകും ചിക്കനും കൂടെ കാട്ടിലെ മോച്ചി യെസ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കാട്ടിലെ മോച്ചി എന്നുള്ള ഡിഷ് ഇതവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ആക്രാന്തത്തിൽ കഴിക്കാൻ തോന്നും കാരണം ഇതിന്റെ ഭയങ്കര കളർഫുള്ളാണ് ഇതിലിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പച്ചമുളകിന്റെ ആ പച്ച ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ അല്ലെ റെഡ് ആണ് നല്ല റെഡിഷ് കളറിലുള്ള മുളകുണ്ട് പിന്നെ ഈ പച്ചമുളകിന്റെ ആ ഒരു പച്ച കളറുണ്ട് പിന്നെ ചിക്കന്റെ കുറച്ച് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡും മഞ്ഞപ്പൊടിയുടെ ആ കളറും എല്ലാം കൂടെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ് കാണാൻ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഒരു വാഴയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അടിപൊളിയായിരിക്കും കാണാൻ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എണ്ണ കടുക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ആ ഇഞ്ചി പിന്നെ ചിക്കൻ സവോള ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു മഞ്ഞപ്പൊടി പിന്നെ ഗരം മസാല പൗഡറും സെറ്റ് അപ്പൊ അല്ലേട്ടാ ഫുഡ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയി കപ്പയുണ്ട് ചിക്കൻ ഐറ്റം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെ അല്ലേട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന പോലെ ഞാൻ ഇപ്പൊ അല്ലേട്ടിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്തായാലും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൈഫ് ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചാലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് ഇതിന് പേരൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഒരു പേരങ്ങ് ഇട്ടു കട്ടിലെ മൂച്ചി കട്ടിലെ അപ്പൊ വേറൊരു ഇത് കൂടി ഉണ്ട് ഇത് സാധാരണ ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ ഗസ്റ്റിനും അവർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറില്ല അവരോട് ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമേ അവർ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ചെയ്ത ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയാം ഇവിടെ വരുന്ന ഗസ്റ്റിന് ഒരു കോമൺ മെനു ഉണ്ട് ഓ അങ്ങനെയുണ്ട് അതായത് ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു പാക്കേജ് ആയിട്ട് നമ്മള് വരുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനിവിടെ കണ്ടൊരു കാര്യം എന്താന്ന് അറിയോ ഈച്ച എന്നൊരു സംഭവം ഇവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ കുറെ ചെറിയ ഹണി ബീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഈച്ചിടെ <laughs> 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 എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വേറെ എന്തൊരു സാധനം കൂടി ഉണ്ട് ചമ്മന്തി ഉണ്ട് സൂപ്പർ സാധനം നല്ല ചൂട് ദോശ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് കഴിക്കാൻ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും അല്ല വേണ്ട അപ്പൊ അനിലേട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഫേവറും കൂടെ ചെയ്യണം ബിഫോർ ഞാൻ ഈ ഷോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പിൽ നമുക്ക് ക്യാമ്പല്ല ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്ന് വന്ന് ഒരു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മള് സെന്തുരുണി വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെന്തുരുണി അസിസ്റ്റന്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ്
എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ എൻജോയും ചെയ്തു എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല കാരണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് രണ്ടു മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഫോൺ എന്ന സംഭവം ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഫ്രാങ്ക്ലി സ്പീക്കിംഗ് കാരണം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം അത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ കാണാനും ഉണ്ട് പിന്നെ വൺ തിങ് റേഞ്ച് അങ്ങനെ എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടത്തുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് വിട്ടൊരു ലോകത്തേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് മാത്രമല്ല കൂടുതലായാലും ഫോണിൽ എൻഗേജ് ആയിട്ട് കാട്ടിക്കൂടി നടന്നാൽ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്നൊക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ സ്റ്റാഫുകളോടും ഒക്കെ എന്റെ വകയും നമ്മുടെ ഫുൾ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിന്റെ വകയും സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് പറയണം അതിലായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ലൈക്ക് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നത് ഇപ്പൊ കാട്ടിലും അങ്ങനെ പബ്ലിക്കിന് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കയറി ചെല്ലാൻ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല സോ ഒരുപാട് നന്ദി അനിലേട്ടനും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കാട്ടിൽ യാത്ര പോകുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കണം പാചകം ചെയ്യാൻ കാട്ടിൽ അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സ്റ്റൗ ഇല്ലായിരുന്നു ഗ്യാസ് ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ഉള്ളത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് പക്ഷെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റൗവിലും ഗ്യാസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു നല്ല ചിക്കൻ ഡിഷ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നു അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മറ്റേ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടു പോയിട്ട് അതായിരിക്കും ടാറ്റാ ടാറ്റാ അപ്പോൾ എല്ലാം വളരെ സന്തോഷം ഇത് തിന്നാൻ കിട്ടിയല്ലോ ഓ അങ്ങനെ